हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आज मैं यहां पर आप लोगों के साथ एस बी क्लर्क प्री के फोर्थ शिफ्ट पे एनालिसिस करूंगा आपका क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश में किस तरीके से अटेम्प्ट होना चाहिए क्या आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना था किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा कितना कट ऑफ जा सकता है क्या क्या क्वेश्चन आपका आया था एग्जाम में किस तरीके से आपको अटेम्प्ट लेना था ताकि अगर जिनका नेक्स्ट शिफ्ट है वो गलती ये ना करें तो इन सभी चीजों पर हम लोग इस पे विशेष बात करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या आपका क्वेश्चन था किस तरीके आप किस तरीके से आपने अटेम्प्ट लिया और कहा आपको और ज्यादा बेटर करना था तो इन सभी चीजों पर डिस्कस करते हैं और सबसे पहले मैं ले चलता हूं आप लोगों को सेक्शन वो भी इंग्लिश का मैं एक एक कर आप लोगों को बताता हूं इंग्लिश क्वांट और फिर रीजनिंग पे चलेंगे और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि फाइनली आपका अटेम्प्ट क्या होना चाहिए किस तरीके से यहां पर नॉर्मलाइजेशन होगा माय डियर फ्रेंड्स अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश बिल्कुल कन्वेंशनल पैटर्न पे देखा गया था और इजी टू मॉडरेट में था जहां तक बहुत अच्छी बात यह है कि रीडिंग कंप्रीहेंशन आपका लगभग एट मार्क्स का था और बहुत इजी था इजी टू मॉडरेट में आप इसको कंसिडर करोगे अच्छा अब मैं ले चलता हूं कि जो प्लस पॉइंट होता है इंग्लिश के सेक्शन में वो था आपका फिल इन दी ब्लैंक्स और ये जो पैटर्न होता है ये कहीं ना कहीं स्कोरिंग होता है आप इसमें कुछ भी अटेम्प्ट लेते हो तो गलती नहीं होता है तो यहां पर आपका 100 परसेंट एक्यूरेसी होना चाहिए था ये बहुत इंपॉर्टेंट था और ये लगभग आपका आई थिंक सेवन मार्क्स का पूछा हुआ था लगभग सेवन का आपका था ये भी बहुत ईजी था फिर जो एक पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि आपका फाइव मार्क्स का सेंटेंस अरेंजमेंट पूछा गया था सेंटेंस अरेंजमेंट प्री लेवल में काफी ईजी होता है अगर आप नहीं कुछ बना सकते हो तो ये तो क्लियर होगा कि फर्स्ट कौन होगा और लास्ट कौन होगा अगर ये दोनों क्लियर हो जाता तो फिर बचे बाद की बा तीन और ये तीन बचते हैं तो ऑब्वियसली इन तीनों पर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा दो तो हो जाता है मतलब ये फाइव मार्क्स भी आप वहां से कंसिडर कर सकते तो और मैंने पहला क्या बताया रीडिंग कंप्रीहेंशन अच्छा रीडिंग कंप्रीहेंशन में पॉइंट क्या होता है कि कुछ ऐसे आपके सवाल होते हैं जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं तो वो वहां से इजीली निकल जाता है और ये थ्री टू फोर में जाता ही जाता है मतलब फिल इन दी ब्लैंक्स सेंटेंस अरेंजमेंट और रीडिंग कंप्रीहेंशन के कुछ क्वेश्चन तो इजीली आप यहां से बना सकते थे अच्छा एक और टॉपिक आपका आया था जैसे कि वर्ड करेक्शन की बात कर लें तो वर्ड करेक्शन भी आपका इजी टू मॉडरेट में भी नहीं बल्कि इजी में ही था बहुत आसान था ये लगभग फाइव मार्क्स का आपका पूछा गया था इसी में एक और चीज देखा गया था कि चूज द करेक्ट सेंटेंस अमंग दी गिवन फाइव ऑप्शन तो जो फाइव ऑप्शन दिया हुआ था उसमें से आपको करेक्ट जो सेंटेंस का अरेंजमेंट होना चाहिए था वो भी पूछा गया था और ये भी फाइव मार्क्स में था तो मैं लिटरली इंग्लिश में बता दूं कि कहीं ना कहीं आपका ये सेवन में से फाइव स्कोर होना चाहिए था इजीली फिर आपका सेंटेंस अरेंजमेंट में से कम से कम थ्री होना चाहिए था फिल इन दी ब्लैंक से तो डेफिनेटली आपका कितना सेवन क्वेश्चन था तो सेवन में से सिक्स तो होना ही चाहिए था छे तीन नौ और ये फाइव अच्छा अब आपका ये जो दो सेक्शन मैंने बताया यहां पर से अगर आप देखो तो कुछ स्कोर करके आप ट्वेंटी प्लस तो इजीली जा सकते थे नहीं तो एटीन तो अप्रोक्सीमेट आपका जाता ही जाता ये मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं अच्छा इसके बाद मैं अगर देखूं रीजनिंग का सेक्शन तो रीजनिंग बहुत अच्छा पोर्शन होता है और स्कोरिंग होता है और यहां पर इस शिफ्ट के लिए भी काफी स्कोरिंग था क्योंकि ये इजीएस्ट सेक्शन होता है और इजी आपके लिए आया भी था फोर्थ शिफ्ट में जो रीजनिंग है वो काफी इजी आया था ओवरऑल पैटर्न देखा गया था कि कन्वेंशनल ही पैटर्न था पजल में देखा गया कि सेंटे जो अरेंजमेंट आपका आया हुआ था एक लीनियर अरेंजमेंट था राइट right? जिसमें कि लगभग 12 पीपल्स की बात की गई थी तो बहुत आसान था ये इजीली क्रैक किया जा सकता था अगर आप इसको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ते क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया गया था दूसरा कि फ्लोर बेस्ड पजल था फ्लोर बेस्ड पजल में आपका ऐसा आया था कि फोर परसेंट एट परसेंट की बात की जा रही थी फिर यहां पर फोर फ्लैट्स की आ, फ्लोर की बात की जा रही थी और एट फ्लैट्स की बात की जा रही थी मैंने ऐसा बहुत आप लोगों को पजल कराया है अगर ये पजल आप देखे होंगे तो डेफिनेटली ये भी क्रैक हो सकता है अच्छा एक डेट बेस्ड पजल जो कि बहुत डैम इजी था 
एक डेट बेस्ड पजल था जिसमें कि सेवन पीपल वॉच कर रहे हैं सेवन मूवीज और ये इजीली क्रैक कर किया जा सकता था बस आप एक बार पढ़ते जाते हो और ये बनता जा रहा था बनता जा रहा था मतलब जो थ्री पजल थे ये तीन पजल आपके इजीली क्रैक हो सकते थे जिसमें एक थोड़ा सा ये फ्लोर वाला टफ था लेकिन इजिली ये भी हो जाता तो ये दोनों पजल इजिली आपका क्रैक हो सकता था ठीक है एक पजल यहां से था दूसरा मैं आप लोगों को बता दूं मतलब टोटल 15 नंबर का तो आपका पजल ही देखा गया था अब इन पजल्स में दो पजल्स इजीली आप बना सकते थे एक न्यूमरिक सीरीज देखा गया था जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था बहुत क्वेश्चन में नहीं था एक दो क्वेश्चंस में था मतलब आपका यहां से ये फाइव मार्क्स का बन रहा था जो सीरीज की बात की गई थी उसके बाद आपका इन जो कि बहुत इजी पोर्शन होता है इन इक्वालिटी इजिली आपका दो पांच क्वेश्चन है तो ये पांच क्वेश्चन आप दो मिनट में क्रैक कर सकते थे ब्लड रिलेशन तीन क्वेश्चंस आपका ब्लड रिलेशन से दिया गया था और लगभग ये बहुत इजी था राइट कोडिंग डिकोडिंग जो कि आपका क्वेश्चंस इसमें आया हुआ था ये फाइव मार्क्स का था और कोडिंग डिकोडिंग बहुत इजी था इसको मॉडरेट में भी आप कंसीडर नहीं कर सकते हो बहुत इजी था राइट फिर आपके पास जो बचता है वो मिसलेनियस का पोर्शन था और मिसलेनियस आपके पास लगभग दो मार्क्स का था और ये बहुत इजीली था बाद में भी अगर इसको आप करते तो हो जाता मतलब दो तो आपका पजल डैम इजी था टेन मार्क्स यहां से आ जाता है और फिर आपका न्यूमरिक सीरीज फाइव था न्यूमरिक सीरीज को मैं बाद में कंसिडर करता हूं उससे पहले मैं देखता हूं इक्वालिटी ये फाइव मार्क्स आप स्कोर कर सकते थे यहां से ब्लड रिलेशन के थ्री मार्क्स हो सकते थे राइट right? और फिर मिसलेनियस के दो मार्क्स हो सकते थे तो टेन फिफ्टीन 16, 17, 18, 19, 20 ये हो गया अब आपके पास बचा क्या न्यूमरिक सीरीज की मैं बात करता हूं तो फाइव नंबर ये हो रहा है राइट right? मतलब न्यूमरिक सीरीज मिलाकर 25 तो आप इजीली यहां से स्कोर कर सकते थे और 25 प्लस बहुतों ने किया है रीजनिंग के पोर्शन में ये बात हो गई रीजनिंग का अब मैं ले चलता हूं आप लोगों को क्वांट के सेक्शन पे तो क्वांट का सेक्शन भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव था और ये इजी टू मॉडरेट में कन्वर्ट देखा गया था इजी टू मॉडरेट में ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ था और यहां पर भी इजीली आप इसको टैकल कर सकते थे ये भी देखा जाए तो बहुत ही कन्वेंशनल पूछा गया था एक सेट आपका डेटा इंटरप्रिटेशन से देखा गया था जो कि लाइन ग्राफ पे था राइट और लाइन ग्राफ का बहुत बार मैंने कराया हुआ है जो क्वांट में आपका लाइन ग्राफ पोर्शन है जो लाइन ग्राफ डी आई है वो बहुत बार मैंने कराया है अच्छा अब यहां पर से जो अगर सीरीज की बात करूं तो नंबर सीरीज जो आपका आता है वो अगर रॉन्ग नंबर सीरीज में आता है तो थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है और ये रॉन्ग नंबर सीरीज आपका टोटल कितना आया था फाइव मार्क्स में इसमें हालांकि हर एक क्वेश्चन इजिली नहीं बन रहा था थ्री क्वेश्चन ऐसे थे जो कि इजिली बन रहा था बाकी दो आपको कॉम्प्लिकेशन थोड़ा दिया गया था इसमें डीआई मैंने बता दिया कि बहुत इजी और ये फाइव मार्क्स का आपका आया हुआ था एक ही डीआई था आपका क्वाडिटिक इक्वेशन एक ऐसा पोर्शन है जो कि इजिली टैकल किया जा सकता है क्वाडिटिक इक्वेशन आपका फाइव मार्क्स का था और ये इजिली दो मिनट सफिशियंट हो, होता है क्वाडिटिक इक्वेशन को बनाने के लिए ये फाइव मार्क्स आप यहां से स्कोर कर सकते थे सिंप्लीफिकेशन जो कि बहुत बड़ा पोर्शन होता है स्कोर इंक्रीज करने के लिए अगर रॉन्ग नंबर सीरीज है और सिंप्लीफिकेशन आ जाए तो आप यहां पर तुरंत स्विच कर जाइए रॉन्ग नंबर सीरीज में वो क्वेश्चन को टच कीजिए जो कि एक बार देखते ही आपसे बन रहा है तो सिंप्लीफिकेशन जो था वो लगभग आपका 10 मार्क्स का था और ये बहुत इजी था बहुत इजी ये आपका यहां से स्कोर हो जाता फिर आप आ जाए कि वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने देखा गया था वर्ड प्रॉब्लम 10 मार्क्स का था तो ये थोड़ा सा होता है कि जिनका बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इजिली इसको टैकल करते हैं मतलब नहीं भी अगर आप इसको देखते हैं तो भी कुछ ऐसा बोट एंड स्ट्रीम हो जाता है टाइम एंड वर्क हो गया आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो गया ये कुछ ऐसा पोर्शन है जो कि इजीली बनता है कुछ एवरेज पे रहता है कुछ रेशियोज पे रहता है तो 10 मार्क्स में से आप नहीं भी मिनिमम थ्री और मैक्सिमम फाइव तो इजीली स्कोर कर सकते हैं ये सिंप्लीफिकेशन यहां से टेन चलिए मैं यहां पर से फोर लेके चलता हूँ सिंप्लीफिकेशन मैं टेन लेकर चल रहा हूँ क्वार्ट और जो क्वाडिटी की क्वेश्चन ये फाइव लेके चलता हूँ एक डी आई फाइव मार्क्स ये लेकर चलता हूं तो पांच पांच दस और बीस चौबीस तो ये हो गए राइट चौबीस ये हो गया रॉन्ग नंबर सीरीज से मैंने बताया कि लगभग तीन ये हो जाएगा तो ट्वेंटी सेवन तो इजीली कोई भी आपका यहां पर स्कोर कर रहा था तो इसीलिए ये सिफ्ट काफी अच्छा देखा गया था राइट और मैंने जहां तक अभी बताया कि आपका क्वांट पोर्शन में टोटल जो स्कोर होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था 27 प्लस होना चाहिए मतलब अगर आप क्वांट में 27 भी अटेम्प्ट ले रहे हो रीजनिंग की बात करते हैं रीजनिंग में 25 प्लस मैंने बताया 25 फाइव अटेम्प्ट आपका हो रहा है 25 फाइव टू ट्वेंटी सेवन हो रहा है एकदम इजिली हो रहा है 
और जहां तक इंग्लिश की मैंने बात बताई इंग्लिश में ये जो आपका शिफ्ट देखा गया ये बहुत अच्छा शिफ्ट था इंग्लिश बहुत टफ नहीं था राइट right? तो ये यहां पर से आप 20 प्लस तो स्कोर कर ही सकते थे इन सभी को दिखाकर अगर मिलाकर देखा जाए तो कम से कम आपका 74 फोर तो अटेम्प्ट इजिली हो रहा था अब 74 मैंने बताया कि जो मिनिमम अटेम्प्ट था आपका राइट right? अगर इंग्लिश में आपका स्कोर जैसे बढ़ता है तो ये 77 सेवन टू एटी भी स्कोर आपका पहुंच जाएगा तो ये ओवरऑल आपका इस शिफ्ट में अटेम्प्ट होना चाहिए था राइट right, मतलब अगर आपका अटेम्प्ट 75 प्लस है तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है और आपका क्लियर हो जाएगा प्री राइट right? अब डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से फिल किए हैं वहां उस स्टेट की वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपका स्कोर ज्यादा होना चाहिए लेकिन जो नॉर्मल स्कोर है वो 75 प्लस इस शिफ्ट के लिए सही अटेम्प्ट है एक्यूरेसी अगर आपका सही रहा तो डैम श्योर आपका सिलेक्शन होगा मतलब अगर ओवरऑल एनालिसिस देखा जाए फोर शिफ्ट के बारे में जो कि आपका फर्स्ट मार्च में एग्जाम हुआ तो 75 प्लस आपका अटेम्प्ट इजीली हो रहा था और 75 प्लस मैंने तब बताया जब आप का इंग्लिश ट्वेंटी वन ली होगा अगर ये इंक्रीज होता है तो ये 80 आराम से पहुंच जाएगा तो फोर शिफ्ट फर्स्ट मार्च का बहुत अच्छा शिफ्ट था इजी टू मॉडरेट में आपका था और डैम श्योर आप लोगों ने भी बनाया होगा अब आप लोग कमेंट करके ये बिल्कुल बताएं कि आप लोगों का क्या अटेम्प्ट था कितना आप लोगों ने एक्यूरेसी मेंटेन किया है तो चलिए मैं केस एजुकेशनल में आप लोगों का धन्यवाद करता हूं थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सेशन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डू ऑल द पजल्स व्हाट आई हैव प्रोवाइडेड इन दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेन्स एग्जामिनेशन एज वेल एज अपकमिंग एग्जामिनेशन